गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कैरियर गाइडेंस ये वीडियो लो मैंने एपीआरसेट काउंसलिंग नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ आए पहन गया था दान गुरेंच डिस्कस ये दामो एपीआरसेट काउंसलिंग डेट चेंटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डेट चेंटी अलग सर्टिफिकेट्स वेरिफाई होता ह so first we have the MM steps and we have the certificate verification IP and then next we have to proceed to the next step. So first we have to release the counseling notification. So we have to release the certificate verification notification. So first we have to release the certificate verification notification. So first we have to release the certificate verification. तो मेरो मी मी ओका आईडेंटिटी नहीं आकर रजिस्टर जैसे को वाल चुनता थी दाने मन में कड़े मन रेफर जैसा मन टा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अन रेफर जैसा सो मेरो एपीआर सेट पोर्टल लो केली मी डिटेल्स अन फील ये सी मी पेर नहीं आकर रजिस्टर जैसे को वाल चुनता थी सो रजिस्टर आईपे ना बैंटने तरवाता मेरे को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को सम ओका पोर्टल ओपन है तुमने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लो एम्स है यार लिया नंटे मेरे सर्टिफिकेट चाहिए इतनी स्कैन जैसे ना कॉपीज नहीं वाला को अपलोड जाए यार चुनता दान मटा सो इकड़ा मत्तम ऑनलाइन काउंसलिंग है जरूरत होंगे सो चाला मंदारूतलर � रजिस्टर जैस कुंटा रो दांतरवाता अमाउंट पे रजिस्टर रो दांतरवाता मिस सर्टिफिकेट सर्नी स्कैन्ड कॉपीज तो अपलोड जायल चुनते हैं एमएम सर्टिफिकेट्स अपलोड जायली एला अपलोड जायली अन्ना दी कौन सम तरवाते जुदा ओके सो सर्टिफिकेट सर्नी अपलोड आईपे इन तरवाता वेरीफाई आईपे इन तरवाता मालिन मानो को टू वीक्स टाइम गैप आना ढूंढता था ना मटांटे वालों सर्टिफिकेट्स नहीं वेरीफाई जैसे कुंटा रहने मेरे अपलोड जैसे ना सर्टिफिकेट्स अन्य करेक्ट आ कहाँ गा ना दी वालों चेक जैसे कुंटा रहने मटा ओको वाले वरने मैंने तापुगा अपलोड जैसे ना लेकुंटे ये दाना सर्टिफिकेट्स अपलोड जाइए यार जब तक सो सर्टिफिकेट री अपलोड अन्ना तो उन्हें तो सर्टिफिकेट री अपलोड अन्ना तो एवर के अप्लीकेबल है तुमने अंडे एवर ऐसे सर्टिफिकेट्स मंची का लेवो वाला मात्र में मिली ना वाला काउंसलर लेदो सो एक अच्छा पैरो इफ अप्लीकेबल सो एवर कहते सर्टिफिकेट्स मंची का लेवो सरी का अपलोड चाहिए लेदो वाले मात्र में री अपलोड चाहिए आल चुनता है सो तीरिकी ची री अपलोड जैसे नवाटे ने बोला वेरिफाइजेस्टरों विथिन टू टू थ्री वीक्स आ सिटी लो मेरो पीएचडी चाहिए आल अंकुर टन आरो अन्य वेब ऑप्शंस ओपन है तयन मटा सो वेब ऑप्शंस लो मे कुन अच्छी ना यूनिवर्सिटी ओका प्रायोरिटी लिस्ट नहीं मेरो इवाल्स उन्टा दी सो इकड़ा टोटल का फोर्टीन सेंटर फोर्टीन स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट जैसुनाई अंदर लो मे कुन अच्छी ना ये � so first of all, प्रायोरिटी ने नाम बढ़ता है इसके यूनिवर्सिटी, सेकंड एसवी, थर्ड वाईवीयू, अलगा इलागा पेट कुंटा पोता मन मटा वेब ऑप्शंस आइडिया उन टा दंडर के इंटरमीडिएट एमसेट तरवा था ना चेस इंटर वेब ऑप्शंस नो वरीज स्टिल ना को सोर्स दो रिक्ते आई विल मेक ए वीडियो अलगा चाहिए � कर्ज तंगा ना कोई लेते नहीं नो मैं वीडियो द्वारा छे शूज़ सानु देन वेब ऑप्शन्स अपलोड जैसे सिंह तारा वाता मेरे को सीट अलॉटमेंट अन्ना जरूरत है ना मटा अंटे मेरे इधर मैं ऑप्शन्स ने बेटर हुआ अंटे मेरे को ये यूनिवर्सिटी कावले अन्ना मेरे बेटर हु कानी कच्चे तंग मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी ने मेरे कलाउट आउट होने अन्ना दी लेयर धन मटा मेरे कुछ ना मार्क्स नहीं बाटे मेरे लोकल कैटेगरी स्टेटस नहीं बाटे सिस्टम अन्ना दी मेरे को ओके कॉलेज ने अलॉट जैसे ना मेरे ओके यूनिवर्सिटी ने अलॉट जैसे ना अन्ना मटा सो दिस इज कंप्लीटली डन ऑनलाइन अन्ना मटा मना को मैनुअल का एटवेंटी संबंध मुन्ना दो मेरे के नी मार्क लो चाहि मेरे लोकल स्टेटस है मेरे अन्ना दाने बट्टे मेरे को का यूनिवर्सिटी अन्ना दी अलॉट आयत 
ఒకవేళ మనం ఆ యూనివర్సిటీ ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను ఎస్కే యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశాను బట్ నాకు ఎస్కే యూనివర్సిటీ రాలేదు ఎస్వీ వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఓకే లే నేను చేరుతాను అని అనుకున్నాను అనుకోండి సో ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని తీసుకొని పోయి ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే నాకు కన్సర్న్ ఉంటుందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి నేను ఇది ఇచ్చేస్తాను అనమాట ఇచ్చేస్తే మనకు అక్కడతో కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ జరిగి జరగడానికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఓకే లేదు నాకు నచ్చలేదు నాకు ఎస్వి యూనివర్సిటీ వద్దు నాకు ఎస్కేనే కావాలా అని అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు దెన్ ఐ కెన్ గో టు ది సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అగైన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఇలా ఎన్ని కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయి అన్నది మనం చెప్పలేము ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ లోనే మనకు సీట్స్ అన్ని ఫిల్అప్ అయిపోయాయి అనుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ కి పోరు సెకండ్ ఫేజ్ లో ఫిల్అప్ అయిపోతే థర్డ్ పోరు అలాగనమాట సో ఇట్ డిపెండ్స్ టోటలీ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అనమాట మాక్సిమం థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు చేస్తారు థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా సీట్స్ మిగిలిపోతే అప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్ కి వెళ్తారు అనమాట మిగిలిపోతే మాత్రమే ఓకే సో థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా సీట్స్ మిగిలిపోతే అప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్ చేసుకుంటారు సో స్పాట్ అడ్మిషన్ లో మీరు అడ్మిషన్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మాక్సిమం సీట్ సీట్స్ మిగిలిపోతే ఖచ్చితంగా స్పాట్ అడ్మిషన్ ద్వారా వాటిని ఫిల్ చేస్తారు సో మీరు ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ లో మీకు వచ్చిన యూనివర్సిటీ ఓకే అయితే పోయి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవుతారు లేకుంటే తిరిగిచ్చి వెబ్ ఆప్షన్స్ లోకి జాయిన్ అవుతారు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ లో ఓకే సో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అంటే అర్థం ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని తీసుకొని పోయి యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయడం సో యూనివర్సిటీలో మీకు ఓకే అని అనుకుంటే మీరు పోయి యూనివర్సిటీ యొక్క కాలేజ్ ఫీ ఇవి ఇవి అని పే చేసేస్తారు అనమాట అడ్మిషన్ ఇంకా మీరు కాలేజ్ ఫీ పే చేసేస్తే మీ అడ్మిషన్ అన్నది ఎక్కడితో కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది మీకు ఆర్డర్స్ ఇస్తారు దట్ మీ పిహెచ్డి ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీలో ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ లో రిజిస్టర్ అయ్యింది మీరు సో అండ్ సో డేట్ నుంచి యూనివర్సిటీకి వచ్చి మీ పిహెచ్డి వర్క్ని కంటిన్యూ చేయండి మీకు సో అండ్ సో గైడ్ అన్న పర్సన్ అలాట్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి మీకు డీటెయిల్ గా ఆర్డర్స్ లో ఇస్తారు అనమాట లేదు అని అనుకుంటే చెప్పాను కదా ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ లో మీకు ఆ యూనివర్సిటీ నచ్చలేదు అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ దట్ ఈస్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ లో కూడా మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీ రాకుంటే అగైన్ యూ కెన్ గో ఫర్ థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ లో కూడా రాకోకుంటే ఇంకా మీకు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఉంటే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ లేదు నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆర్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ దట్ ఈస్ అలాటెడ్ ఫర్ యూ ఓకే I think I have made it clear. So, these are the steps. So, first, we will register. We will upload the fee page. We will upload the certificates. We will upload the certificates. We will upload the mistakes. We will open the web options. We will open the web options. We will open the seat allotment. We will open the seat allotment. We will open the allotment order. We will open the allotment order. We will submit the university. యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేసేసిన వెంటనే మన కాలేజ్ ఫీ పే చేస్తే మనకు ఆ కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ అన్నది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది మీరు ఆ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి మీకు ఆర్డర్స్ ఇస్తారు అక్కడతో మీ పిహెచ్డి అన్నది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అండ్ ది యాక్చువల్ గేమ్ స్టార్ట్స్ దెన్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఏమేమి డేట్స్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అంటే ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ రిలేటెడ్ డేట్స్ ని మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టుమారో అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు జరుగుతుంది ఐ థింక్ దే మే ఎక్స్టెండ్ ది డేట్స్ ఫోర్ డేస్ మాత్రమే ఇక్కడ టైం ఇచ్చారు బట్ స్టిల్ ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు నా ఐడియా ప్రకారం మినిమం వన్ వీక్ ఇస్తారు దేనికైనా సో టుమారో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిత్ ఎండ్ అవుతుంది అనమాట అందుకే నేను మీకు ఇంతకు ముందు ఏపీఆర్ సెట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ లో కూడా చెప్పాను ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ మీరు మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నిటినీ రెడీ చేసుకోండి ఎప్పుడు నోటి ఎప్పుడైనా నోటిఫికేషన్ రావచ్చు దానికి మనం రెడీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఓకే సో ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి పోవాలా ఎక్కడ ఇవి సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేయించుకోవాలా నో ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు మీ ఇంట్లో కూర్చొని సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేస్తే చాలు ఓకే అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయడం కోసం ఇంకా మీకు టైం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు ఒక స్కానర్ లో నీట్ గా సర్టిఫికేట్స్ అన్ని స్కాన్ చేసి పెట్టుకొని అప్లోడ్ చేయండి బ్లర్డ్ గా వచ్చేలాగా
ఏమేం సర్టిఫికేట్స్ కావాలి మనకు అంటే సో మనకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ కావాలి టెన్త్ క్లాస్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ కావాలి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్ లిస్ట్ కావాలి అండ్ డిగ్రీ ప్రొవిషనల్ సో డిగ్రీ ప్రొవిషనల్ మార్క్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సో డిగ్రీ ప్రొవిషనల్ మార్క్ లిస్ట్ దెన్ డిగ్రీ ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఓడి అంటే ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏమి అంటే నథింగ్ బట్ కాన్వొకేషన్ అనమాట దెన్ సిఎంఎం కాన్సాలిడేటెడ్ మార్క్స్ మేము సో మీకు డిగ్రీలో మొత్తం అన్ని సెమ్స్ ఉంటాయి కదా వన్ టు సిక్స్ సెమ్స్ ఉంటాయి కదా సో సిక్స్ సెమిస్టర్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎంత గ్రేడ్ వచ్చింది ఎన్ని గ్రేడ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అన్నది కాన్సాలిడేటెడ్ మార్క్స్ మేము ఉంటారు కదా అది అనమాట దెన్ పీజీ ఆయిల్ సెమిస్టర్స్ మార్క్ లిస్ట్ పీజీలో మీకు ఫోర్ సెమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫోర్ సెమ్స్ యొక్క మార్క్ లిస్ట్ లు as well as PG original degree certificate, PG original degree certificate and nothing but PG convocation certificate, then PG CMM. So, PG lo guda manu koko consolidated marks memo is tar gada, adhi guda ikkada upload jayya al shunta adhi. This is the order that you need to upload an matta. Idhe sequence lo meiru akkada upload jayya al shunta adhi. Separate separate ga upload jayya dhaan ki lehdu. So, meiru idhe sequence lo scan jayasi, dhini motta moka PDF jayya al shunta adhi. Idhe sequence, first SSC mark list unda alai, followed by all these certificates last pg consolidated marks memo undali so ee vidhanga meer anni scan chesi దీనిలో అన్నిటినీ కలిపి ఒక పీడిఎఫ్ రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటది సో స్కాన్ చేసిన కాపీస్ అన్నిటినీ ఒక పీడిఎఫ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఆ పీడిఎఫ్ ని అక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు వెబ్ పోర్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఎలాగుంటది అని సో ఇక్కడ మనం క్రోమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను క్రోమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యాప్షి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి ఎపిఎస్ఎస్సి హెచ్ఇ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సో యాప్షి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ లోనే ఏపీఆర్ సెట్ టూ జీరో టూ వన్ అని ఉంది కదా ఈ ఏపీఆర్ సెట్ టూ జీరో టూ వన్ పైన క్లిక్ చేయండి దెన్ హియర్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాటి గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ పైన క్లిక్ చేయంగానే యాక్చువల్ గా టుమారో అని చెప్పారు కానీ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అయితే ఈ రోజు ఎనేబుల్ చేసేసారు సో క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మనకు ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ మీరు మీ ఏపీఆర్ సెట్ హాల్ టికెట్ నంబర్ ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది then followed by your date of birth okay vache sariki manaku koni details personal details vache sariki manam already application lo fill chesinavi automatic ga ikkadiki vachestay anamata koni vaatin manam change cheyalemo koni vaatin maatrame manam change chesukogalam ille chaala mandi adigaru kada mem name tappu ga chesamu alaga so koni maatrame ikkada fixed ga unnayi vaatin manam change cheyalemo mee peru date of birth aadhar number gender father's name address mobile number ivitine eti veti కూడా మనం చేంజ్ చేయలేము ఇది ఫిక్స్ అనమాట మనం ఇక్కడ వేటింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే సో ఇక్కడ ఇమెయిల్ ఐడిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇమెయిల్ ఐడి ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మైనార్టీ స్టేటస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాస్ట్ ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ని కూడా తిరిగిచ్చి మీరు ఇక్కడ రీ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది అనమాట లేటెస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఉన్నది లేటెస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది ఓకే దెన్ ఇక్కడ మీరు రీజనల్ పీజీ వీటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా ఏమి ఎడిట్ చేయలేరు అనమాట కేటగిరీ స్టేటస్ వీటిని కూడా ఎడిట్ చేయలేరు ఓన్లీ పీజీ సర్టిఫికేట్ వీటిని మాత్రమే మీరు చేంజ్ చేయగలరు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మన పీజీ ఆర్ ఈక్విలెంట్ అని ఇచ్చారు కదా పీజీ ఆర్ ఈక్విలెంట్ లో హాల్ టికెట్ నంబర్ ని ఇక్కడ మీరు మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నంబర్ ని ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత మీకు పీజీలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అన్నది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఇక్కడ కాన్సాలిడేటెడ్ మార్క్స్ మేము పీజీ సర్టిఫికేట్ అని స్టార్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చే డౌట్ ఏమంటే ఓన్లీ పీజీ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలా అని అలాగ డౌట్ వస్తుంది సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సర్టిఫికేట్స్ ఏవేవి అప్లోడ్ చేయాలి అన్నది వాటిని అన్నిటిని ఒక పీడిఎఫ్ చేసి పెట్టుకోండి అని చెప్పాను కదా ఆ పీడిఎఫ్ ని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్లియర్ గా అప్లోడ్ ది డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా ఈ ఆర్డర్ లోనే మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఏమేం అప్లోడ్ చేయాలంట టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ సో నేను ఇందాక చెప్పింది అది సో ఇవన్నీ మీరు ఒక సింగిల్ పీడిఎఫ్ గా తయారు చేసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది సో ఒకవేళ మీరు పార్ట్ టైం పిహెచ్డికి అప్లై చేసిండే వాళ్ళు అయితే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ని కూడా ఇక్కడే 
అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది అనమాట సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఎక్కడ పెట్టాలి దాన్ని అంటే మీ పీజీ మార్క్ లిస్ట్ అయి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ దాని వెనకాల పెట్టి దాన్ని కూడా మర్జ్ చేసి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటది పార్ట్ టైం క్యాండిడేట్స్ అయితేనే పార్ట్ టైం క్యాండిడేట్స్ కి మాత్రమే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతారు ఫుల్ టైం క్యాండిడేట్స్ కి సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు ఫుల్ టైం క్యాండిడేట్స్ నేను చెప్పిన విధంగా పీజీ సిఎంఎం వరకు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసేస్తే మీకు ఇక్కడతో సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ అన్నది అయిపోయినట్టు అనమాట దాని తర్వాత మీకు కింద ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసేసి ఉంటారు మీరు ఏం ఫిల్ చేశారు అన్నది తిరిగి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం కింద ఇచ్చింటారు అనమాట ఓకే అవేమేమి ఉన్నాయి లాస్ట్ మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్కడ చదివారు అంటే దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్ స్టేటస్ అనమాట అంటే మీరు లాస్ట్ ఈ ఇయర్ నుంచి లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నది అన్న దాన్ని బట్టి మీ లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీ డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో అవన్నీ ఆల్రెడీ మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫిల్ చేసి ఉంటారు అవే తిరిగి ఇక్కడ వస్తాయి దీంట్లో కూడా మనం ఏమి ఎడిట్ చేయలేదు తర్వాత మీ ఏపీ ఆర్సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి మీ ర్యాంక్ ఎంత ఆర్సెట్ అండ్ ఏ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫికేషన్ బేసిస్ పైన మీరు ఆర్సెట్ ని రాశారు అన్న దాని డీటెయిల్స్ వస్తాయి దానిలో కూడా మనం ఏమి ఎడిట్ చేయలేదు మీరు డూ యూ వాంట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది అబౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ సో మీరు ఇందాక అప్లోడ్ చేసిన దాంట్లో ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతా ఉంది సో మీరు ఒకవేళ ఏమైనా ఇంకా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ అని ప్రెస్ చేయండి లేదు మేము కంప్లీట్ గా అప్లోడ్ చేసేసాము ఏం చేంజెస్ లేవు ఇంకా ఫైనల్ సబ్మిషన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నప్పుడు నో అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక డిక్లరేషన్ వస్తుంది దీన్ని మనం టిక్ చేయాలి అప్లోడ్సరి పే అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మీరు అంటే నెక్స్ట్ ఏం లేదు ఆ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటారు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతాయో అప్పుడు తిరిగిచ్చి వెబ్ ఆప్షన్స్ ని ఫిల్ చేసుకుంటారు సో ఐ హోప్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఏ క్లీన్ అండ్ నీట్ వే గైస్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గోస్ ఈ విధంగా మనం సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది ఐ థింక్ దిస్ వీడియో ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఇట్ ది లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్